Стопа, а. Давай, давай, гром гремит, давай. Степушка, в дом до веры, до люди. Посмотрите, что делается. Воскресенье. Я только что выложила влог. Мама чистит картошку. Я хочу пюре сделать. О, боже мой. Так а что сейчас дождь? Ну, для цветов. Не знаю, помидоров. Все погоревшее. Ой, скорее всего, оно погромыхает, попугает, попугает. И до свидания. Ну вот, смотрите, помидоры, в общем, дофигище. Дофигище, ничего. А я все-таки салатик делаю. Вы знаете, делаю салатик. Прекрасно. И перчик есть. Не такое, как все хотелось. Но зато... Сегодня были помидоры там у одной женщины по 20 гривен килограмм. Красные такие. Девочки не розовые, просто красные. Боже мой, какая там была очередь. Какая была очередь. И она, я смотрю, уже, знаете, как уставшая. Уже не гнилые не отбирала. Все подряд. И дело в том, что люди берут ящиками, там, а там пол ящика гнилья. Понимаете? А я вот так сейчас на салатик. На скубу, девочки. С миру по нитке. Просто единственная, конечно, вода дорогая. За воду платить. Это да, вот сейчас. Сколько там надо будет посчитать. Показания. Ой, сердце что-то болит. Такие громыхания мне. Мне, честное слово. Надо будет вытекать еще буречка. Ну ничего, я часто мимо езжу. Буречка им. Зелькая туча идет. Ой, -мо, боже мой. Природное явление, ничего не сделаешь. Я в том году ехала за Людой на работу. Ехала, плакала от страха. Бассейн ночью так освещала. Девочки, смотрите. Посмотрите. Натал. Вот это я позавчера собирала ведро вот здесь вот. Вот здесь вот. Желтенькие, розовенькие. Они такие сочные, такие сладкие. Все равно приятно, когда ест свое. Пошла на скубла. Он у меня в погребе, девочки. По маленьку, по маленьку. Знаете, как классно? Зимой все равно. Бабушка моя была права. Натаня, зима просто долито было. Сейчас ухожу, ухожу. Не переживай, я на салатик шмотаю. Салатик хочу сделать, доченька. Сейчас же пюрешечка будет. А ты где вообще, доча? Моя девочка. Чура. Пойди, в окно смотрит. Не переживай, красоточка. А, -а текает камеры, да? Плохо же выглядит. Да сейчас, да я сейчас базилик сорву. Не переживай, прям таки. Что со мной случится с твоей мамой? Я тут выросла. Боишься. Другого бойся. А это? Ну что, молния, да, молния. В общем, девочки, вот такая херня. Не можем собрать. Какая-то фигня должна еще вот здесь быть. Звоню Евгению, недоступен. Недоступен. Хотя бы узнать у него. Такие. И писала, не отвечает. Ну, мать его так. Не хочешь, не надо. Хотела спросить, Женя, где там та палка? Та Людочка повисела, та я повисела. Это так полезно для позвоночника, для женского организма. Не, пишу, не отвечает, звоню. Ну, это его просто стол. А сколько же он стоит? Лет пять у меня уже стоит. Уже приехал. Знаете, и суби гам, и другому не дам. Ну, в принципе. Чертиш. Вот вот Все есть. Живи не хочу. Да, сейчас погромыхаю. Бачите, у нас тут, смотрите, в чулочках мамочка. Верочка картошку чистит. Свою чистим. Ой, да поеду, куплю мешок, ради бога. Господи. 
Я сейчас, девочки, сильно на макароны упала. Я понимаю, что это не полезно. Я понимаю, что это для, фигу... Ой, для фигуры не очень. Но дело в том, что, девчата, беру фарш, поджариваю с луком, с помидорами. Хорошо его протушиваю. И потом с макаронами. Как это вкусно. Как это вкусно. Ну, Как-то там по-ресторански называется. Как... А что, я не могу теперь достать? Сейчас, Наташа, Наташа, Наташа. О, вот так, пока с вами болтала, знаете, и нашмотала. Главное, что я постирать успела. У меня стирка каждый день. У меня Люда, мама, да и я, и Люда, и Вера. Каждый день, даже если весь чистая, мы, мы не меняем. Мы, о, блин, что я такое говорю, не меняем. Мы не, не одеваем. Не одеваем. Ой, б... Так. Вот, девочки, смотрите. 20 гривен килограмм. Вот это вот на тридцатку я взяла. Да, он попечен немножко. Ну, и как у меня тоже, видите, поспел. Интересно. Ну, это привозное, конечно, но все равно. Я его так люблю помыть. Разрезать и просто, и просто тупо есть. И салатом, и без салата. Все вкусненько. Арбузик взяла вот такой вот. Охлаждается. Люда купила дыньку. Девочки, уже неделя лежит. Потому что мы дыни не едим. Она тоже не ест, но она постоянно покупает. Тоже, ой, боже мой. А что ты у меня так темно? Так темно. Ба. Так, девочки, я только что читала комментарии, там, где нам рот закрыли. Значит, я хочу поблагодарить вас. Всем огромное спасибо. Ну, понимаете, свои люди сразу чувствуются. Все остальные просто морального права, наверное, не имеют. Вообще заходить на украинские каналы и вообще обсуждать, на каком языке мы разговариваем. В плане пишут мне, что нету морального права на разговаривать на русском языке. Значит, моральное право есть, да, запускать в сторону Украины, Украины бумажные самолетики. Бумажные самолетики. Моральное право есть, чтобы люди бросали свои дома, своих домов лишались. Я не буду заводиться, не буду. Я сказала то, что я хотела сказать, что я думала. Так что я научилась разделять, где русские, а где зад-патриоты, правда. Я научилась разделять. И раньше, если, знаете, как психовали, нервничали, время показало, кто есть кто. Понимаете, вот у нас, у украинцев, несмотря на все вот этот трэш, что происходит, все вот это вот горе, у нас хватает какого-то душевного равновесия, Доброты, человечества, да, вот. Я хочу сказать, украинцы, мы человеки, с большой буквы, правда. Мы не разучились любить, уважать, чтить и все понимать. К сожалению, есть у нас тоже такие вот проходимцы, их полно везде. Все-таки зерна отплевен, отплевел, надо разделять. Надо. Так, девочки, вы что думаете? Вот это вот оно у меня погромыхало, погромыхало. Все, пока даже я не... Смотрите, какой красивый салатик. Я попробовала вот этот перчик, что я купила красный. Наверное, пойду во вторник, килограмм 5 куплю. И что-нибудь забацаю. Знаете, что я хочу, девочки? Кому посоветуйте. Так как я люблю все острое, я хочу... Залить кипятком его. Не чистить ничего. Проделать дырочки, залить кипятком. Потом вот так вот в банке красиво складывать. Допустим, штук 5 этого сладкого перца и штук 5 горьких-горьких причин. Потом мед, сахар, подсолнечное масло, уксус. Закатать. И он будет весь такой, как красный горький, да? Вы так делали? Я давно так делала. О, какой же он вкусный. Какой он вкусный. 
на ноги опять налились, болят. Я опять на кухне, кочегарю, готовлю кушать. Мама, я сильно устаю эту грушу убирать. Одно я убираю, это абрикосы. Но абрикосы, слава богу, закончилось, там немножко осталось. А груша, это когда три ветки упала, не выдержала, понимаете? Но сейчас она начистит. Берет вот эту, которая уже упала, которая спелая-спелая, чистит, вычищает эту гниль кубиками. И я сварю варенье. Значит, туда килограмм сахара, стакан воды, уварю, и будет как мед сделаю. Но она говорит, Наташа, можно я еще яблочко добавлю? Говорю, добавляй, добавляй яблочко. Думала, вот-вот, сейчас сниму своим девочкам, какой у нас хороший дождь прошел. Значит, смотрите, прошло два часа, как я вот эти кадры снимала, готовила кушать. Посмотрите, как была, как висит. Вот эта туча. Так она и висит. Цветочек лечу. Пообр пообрезала сухие. И земли насыпала. Короче, хозяйка. В общем, пообрезала, обновила. Видите как? Не знаю, сегодня какое число? Пятое? Какое сегодня число? Да, пятое. Пятое или четвертое? Короче, не важно. Вроде без пятого числа спека не может быть. Вай, Девона. Девона, Девона. Счастливые часы не наблюдают. Мама пространство сделала. Ай, да, для Розмарина. Бабочка, да, бабочка. Ой, ты моя халюсия. Где-то красная пропела, оглянуться не, успе... не успела, как ты превратилась в гусеницу. Ну что, вот эти вот погорели. Боже, 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 боже. Малина поскручивалась. Малина есть у меня еще красная, которую дают в конце лета. Вот, девочки, вот это сейчас я... там, где черешня. Да нифига нету. Да, чтобы вы понимали, мама шла, ему бросает, кидает, чтобы она, это, чтобы она была. Ну, да не, нифига. Одни заросли. Вообще ничего. Так, а что здесь мама? Шелуху бросила под черешню. Черешня тоже. Что с ней делается? Горит. Все ее жрет. Сколько отравы было. Сколько отравы мы в нее вкинули. Ну, клубничка в этом году вообще не было. Где-то, ну, собрали, может, килограмма два. Это потому, что мы пересадили ее. Ну, на следующий год будет. Кукурузка. Ну, если курья заводить, то этой кукурузки хватит на двух курочек. Все. У меня коты ее прекрасно пожирают. Вообще, девочки, вы можете представить? Здесь картошки вообще не было, я показывала. Вот, скопали. Здесь пол ведра. Ну, я вам серьезно говорю. Я такого не знаю. Чтобы мы такими были латюгами, не, не поливали, не ухаживали, не подпушивали. Ну, собрали чеснок, урожай, лук собрали, да. Свекла есть, помидоры. Пускай немножко, но они есть, девочки. Вот это сейчас... Я жду, если пойдет дождь, смотри, сколько, сколько цвета. Это позднее. Если что, залью. Вот еще два рядка картошки. Вот помидоры. Тоже поздние. Ну, гитары есть. Ну, эти, как их, кабаки или как их зовут, господи. Тыквы. В том году были крупные, большие, такие здоровые. Ну, в этом году. Ну, хоть что-то есть. Я люблю гарбузовую кашу. Ой, люблю. Но тут же другой еще случай. Вы посмотрите, что делается. Раз арбузик еще. Смотрите. Лясь, арбузичка. Смотрите. Вот еще один арбузик. На следующий год, девочки, у меня план. Много-много посадить. Я не знаю, будут они вкусные, невкусные. Но я посажу. Пускай будет. По крайней мере, когда законсервируешь... 
с сахаром, с уксусом и с солью. Будет, будет дуже, дуже вкусно. Вот, вот этот, который я вам показываю. Мама говорит, Наташа, пора его срезать, потому что он растет и растет. Смотрите, какой здоровый. И мы не видели, посмотрите, рядом тоже. Я показывала, наверное, уже. Ну, я в шутке. Так вот еще, смотрите, вот еще. Вот, вот, вот. Офигеть. Ладно, мы сидим тут арбузик, что я купила. И этот. Ничего. О, еще один. Да. Шикмадера Шинтеклера. Так еще возле гаража растет, девочки. Три кауна больших. Возле гаража. О, кстати, а можно здесь баштан посадить? Смотрите, да, вот здесь можно сделать баштанчик. Вот здесь. Вот здесь полностью засадить баштаном. Тем более я арбузы консервирую. И без разницы. Я знаю, что есть люди и зеленые консервируют. Они вкусные. Зимой резкие, такие как вино. Туда сахарок, соль, уксус. В общем, у меня рецепт, знаете, какой на маринованные в бутыльках арбузы. Я их мелко режу на скибочки. Убираю эти, зеленушку убираю. Раньше не убирала, сейчас убираю. И как на помидоры у меня. Две ложки соли. Помидор, помидоры такие, стационарные, не сладкие. Две ложки соли и три ложки сахара. И неполный стакан 200-граммовый уксуса. Вот именно 200 грамм, но неполный. Сколько в том стакане? 200 грамм? Ну вот стакан, граненый Советского Союза. Они вкусные такие, вообще, на. бурые, не бурые, красные, не красные. Так, ну давай, 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 где-то идет, здесь громыхало, громыхало. Главное, что есть у меня зеркальце. Андрюша говорит, будете ходить и после огорода. Молодец, Андрей. Это самое, что я хотела сказать. Люда мне говорит, мама, а что своими волосами? Я говорю, ну... <coughs> История умалчивает. Бзик в голове. Я теперь сто процентов знаю. Если у женщины измененные волосы, цвета, значит, что-то с ней не так. Девочки, это правда. Что-то не так. Значит, женщина в раздумьях. Женщина в сомнениях. Женщина, женщина... Женщина, женщины, женщине рознь. <coughs> Горло болит, першит, страшно. Покушали, мои девочки, пюрешечку. <coughs> Посмотрите, девчата, гляньте. <coughs> Ай ты моя сладкая, Бася. Все, накормила всех своих, короче говоря, накормила. Так, это ж я все поснимала с улицы. Ой, вы посмотрите. Девочки, это все же, это все он, Челентана. Ему надо именно на моих вещах. Посмотрите, посмотрите. Ай, ты мой сладкий. На мой комбинезончик. Он его так долго вынюхивал. Ладно, ладно, я постираю. Давай, давай, давай. Давай. Очень хороший котик. Я его так жалею. Астматик. Девочки, настоящая астма. Я купила таблетки, даю ему. Раз в неделю даю таблеточку ему. Да, да, вот так. Вот так, да. Да, мой хороший, да. Да, да. Да, мой сладкий, да. да. Дворняшка, какой красивый. Видите, с моим костюмчиком. Так, сейчас все послаживаю. Ой, боже, какой кошмар. Зеля, за спаля, спаля и устали. Спаля, спаля, да. Поля спаля. Ага. Ага. Так, груша, яблочко. А ну, пока килограмм? яблоко. Где-то килограмм полтора-два будет, а получится. А, потом еще грушу. На друшляк. Вымываю два раза, угу. полоскаю через угу. друшляк. Угу. Потом тоже грушу перебираю кубиками. Потом ага. засыпаем сахаром. Давай, и груши, и, и потом... мы в эту мыску в медную. Ну, это же не сегодня. Нет, нет я же а, не я вижу сегодня. Я знаю, сегодня что? варить не буду. Здравствуйте. Куда мне сегодня варить еще? Ты поняла? Я мокрая вся. И груша сегодня, наверное, не получится. Я вижу, что попадала.
Что только оно не почернело. Яблочко. Если место есть там. Да, Степушка. Степушка. Степа. Ну как ты здесь? Меня снимают? Нет. Как ты? Убирай свою камеру. Хорошо. Ты покушала? Да. Убирать? Да. Еду убирать? Нет. Ты скажу, через пять часов придешь. А, хорошо, Валь. Давайте кучу вентилятор. Не надо, отдохти. Отдыхай. Да, мой сладенький, да. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Иди ты, ты. Тепушка. Тепушка. Сонечка ты. Да, 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 да. 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 Ну и все. Помешала. Помешала тебе, да? Помешала. Сейчас тоже как увалюсь. Уже вечер, девочки. Вот так вот и жизнь проходит. Неделя за неделей. Да? О, боже. 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 Ну, это мой вкус. Я такое носила. Только у нее шпилька, а у меня был такой квадратный каблук. Идешь. Ножки мы на маникюренные, ножки видно. На каблучках цок-цок вот. А что ж такое? Айфон. Ну давай, давай, дождь, чтобы я уже сняла видео, чтобы люди увидели, что у нас дождь пошел. Я ж снимаю видео. Вчера ж прогулял. Сегодня снимаю. А что, воскресенье сейчас? О, Нателла еще выпустила видео. Посмотрю. Или завтра утром. О, Нателка вышла. Не знаю. Я смотрю, мне интересно. Даже саму себя интересно меня смотреть. Да, да. Девочки, огромное вам спасибо. Мои постоянные, мои новенькие, которые заходите. Что вы меня не бросаете и что-то находите в моих видео. Мои умственные способности, какую-то мою мораль женскую. Может так как-нибудь все изменится? Как покажу вам, скажите, вау, Нателла, давай, давай, давай. Нателла, давай, давай. Ну, пока... Я пока думаю, показывать вам не показывать. Ну да, если покажешь, денег будет больше. Но хейта дофига. Если не покажешь, будешь нищая, но, но без хейта. Я пока хочу остаться. Нет, я и денег хочу. Я и хейта не хочу. Но мне дороже вот, вот тут. Душевное равновесие. Правда. Да. Ладно, мне надо сейчас привести себя в порядок, смыть, покраситься, смыть этот цвет волос при покраске. У меня сегодня вечером встреча, часов 9 вечера. Я думаю, я успею привести себя в порядок, чтобы меня в таком виде не видели, это а какой-то кошмар. Так, и тихо, никто не знает, что я блогер. Тихонько, тихонько.